வணக்கம் இன்றைக்கி லாஸ்ட் ரெசிபீஸில் ஒரு அட்டகாசமான மஷ்ரூம் கேப்சிகம் கார்ன் சப்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடான உடனே ஒரு பிரியாணி இலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை வந்து என்ன ஒரு இலையை பாதி பாதியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இந்த சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்த உடனேயே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை முன்னா பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட ரெண்டு பெரிய பல் பூண்டையும் நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டரலாம் இந்த வெங்காய பூண்டு மிக்சர் வந்து என்ன கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் வர வரையும் நம்ம வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இது கூட இன்றைக்கின்னா பால் காளான் அப்படின்னு சொல்கிற ஒயிட் பட்டன் மஷ்ரூம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி நீள நீளமாக வெட்டி வச்சு சேர்த்துக்கிறேன் எப்போவுமே நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி அந்த மாதிரி ஏதாவது செய்யும்போது தக்காளிக்கு முன்னாடியே மஷ்ரூம் சேர்த்துடணும் ஏன்னா மஷ்ரூம் வந்தா தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் தக்காளிக்கு அப்புறம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி கொல கொலன்னு இருக்கும் ஒழுங்காக வதங்காது அதனால் முன்னாடியே மஷ்ரூம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தக்காளி சேர்க்கணும் அதே மாதிரி கேப்சிகம் வந்து என்ன க்ரீன் கேப்சிகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட என்ன கலர் கேப்சிகம் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது இந்த கிரேவிக்கு ஒரு தனி வாசனையை கொடுக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு இதை வந்து என்ன இந்த மஷ்ரூம் நல்லா வதங்குற வரையும் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் மஷ்ரூம் எல்லாம் நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு அளவுலையும் நல்லா சுருங்கி வதங்கி இருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் இன்றைக்கி ஒரு தக்காளி வந்து என்ன ப்யூரி பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் தக்காளி வெட்டியும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ப்யூரி பண்ணி சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு அந்த கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் ப்யூரி பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம வந்து வதங்க விட்டால் போதும் பாருங்கள் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கி தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா ஜாமான்களை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இதையும் நல்லா நான் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் அதை கேட்க போகிறேன் இப்போ மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் வந்து என்ன நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்திருக்கேன் வேக வச்ச ஆவியில் வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் வந்து என்ன ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது நீங்கள் இந்த கிரேவியில் சேர்க்கும் போது நல்லாயிருக்கும் வாயில் கடிப்படும் போது அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது கூட நான் அந்த மிக்சி ஜார்லேயே கழுவி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு நல்லா திக்காக சப்ஜி மாதிரி வேணும்னா கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி நிறையா சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுட்டு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ஜி ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து கிரேவி எல்லாம் நல்லா வதங்கி சுருங்கி நல்லா இருக்குது பார்க்கவே இப்போ இதில் கொத்தமல்லி இலையை தூவி இறக்குனீங்கன்னா முடிஞ்சது அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது சப்பாத்தி நானுக்கெல்லாம் அனுச்சு கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் Thanks for watching. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெஸ் த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் அண்ட் ஆல்சோ கிவ் தம்ஸ் அ